Hello, my dear students. In the chemistry class, we will be able to In the class, we will chemical bonding concept. That is why we have different types of bond. What are the Ionic bond, covalent bond, then coordinate or dative bond. This is the Ionic bond. We will discuss the Ionic bond. We will electrovalent bond. We okay. Ionic bond in a course to the Malamune, Padicitrand, and the Iruno Rand charge la artangle the Miller form chain the bond an ionic bond. Alle Rand opposite charge or atom positive, matte atom negative iricum. Alle either positive charge la artathin and the Malenda paria cation in them, negative charge la artathin and the Miller anionical in them parium. Alla either in the ions in the Varna charged atoms are called ions. Idoka Namada, Ionic bond in the Kanganaparayam electron in the transfer load a form chain the bond on a ionic bond. Lay, for all electron in a bit to cream, Mate atom electron in a swigger kigain chain, but matrana ionic bond out a form chayulu. Ura atathina electron in a donate yan itala tendency venum, Mate atathina electron in a accept yan itala tendency venum. Adana ionic bond in the formation venda or requirement. Alay. There will be an electropositive atom and an electronegative atom. This electropositive atom is called metal. That is called non-metal. Now, we will see that there is a metal non-metal. There is a bond in the metal non-metal. There is a bond in the ionic bond. There is the ionic bond in the ionic compounds. Ionic compounds strong strong electrostatic force of attraction to exist. Okay, so we will break this down. Ionic compounds generally Mx represent. M is metal, X is non-metal. Okay, then Ionic compounds in examples are sodium chloride, sodium fluoride, magnesium oxide, magnesium chloride, aluminium chloride. Okay. Ionic compounds in examples are Okay. Now, we will see the examples. We will see set of elements. We will see the bond. We will see the chance. We will check the metal and non metal. We will see the bond. We Okay. Add the formation of sodium chloride in a good No come. sodium chloride NaCl. Le, sodium atom, chlorine atom, Tamilana bond form chain. Sodium in the atomic number 3 and 11. Electronic configuration 2, 8, 1. Then chlorine de, atomic number 17 and electronic configuration 2, 8, 7. Okay, sodium in the outermost shell is one electron. We have to complete all the atoms. Octet complete the outermost shell is one electron. Stable is the existence of the atom. So, sodium is the outermost shell is one electron. So, what do you do? Sodium is the neutral atom. Na gives Na plus plus one electron. One electron is the same as the sodium is the same as the charge. Positive charge. Then, what about chlorine? Chlorine is the outermost shell. Is Eight electron under one electron good in kittika in yale chlorine de outermost shell ill eight electrons verum stability attain chia. So sodium donate the ori electron in a chlorine except the ter Cl minus ionite maru. Okay, so Cl plus one electron gives Cl minus. Clear ILO. Next step in the Sambuikia Na plus plus Cl minus. NaCl exists. Electrostatic force of attraction is NaCl ionic bond exists. Now, we will see Bohr model. This is the sodium chloride in the ionic bond. Bohr model is the same. Okay. Then, 
ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചറായിട്ടും നമുക്ക് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് ക്ലോറിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ കാണിക്കുക ഗിവ്സ് എൻ എ സി എൽ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എം ജി ഒ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് ടു ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു സിക്സ് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെഗ്നീഷ്യം സ്റ്റേബിളായിട്ട് മാറും ദെൻ വട്ട് അബൌട്ട് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആവും ഒക്ടക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും ഓക്സിജൻ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എം ജി ഗീവ്സ് എം ജി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ എന്നും ഒ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് ഒ ടു മൈനസ് ആയിട്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ ഈ എം ജി ടു പ്ലസും ഒ ടു മൈനസും കൂടിയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എം ജി ഒ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ അയണൈസേഷൻ എനർജി സെക്കൻഡ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റി തേർഡ് വൺ ലാറ്റിസ് എനർജി ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്തായിരുന്നു അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജിനെയാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അയണൈസേഷൻ എനർജി ലോ ആവുമ്പോഴാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയോണ് ഫോം ചെയ്യും ഏത് അയോണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ കാറ്റിയോൺ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലോ അയണൈസേഷൻ എനർജിയാണ് അയോണിക് ബോണ്ടിൻ്റെ ഫോമേഷനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി എന്തായിരുന്നു ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കേസിൽ ക്ലോറിൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുന്നത് ക്ലോറിൻ എന്നുള്ള ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിയിട്ട് സി എൽ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി അതൊരു എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി അത് ഹൈ ആവുമ്പോഴാണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാറ്റിസ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി അത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അല്ലേ എന്താണ് ഈ ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്യാഷ്യസ് അയോൺസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വൺ മോൾ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്റിസ് എനർജി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി ഹൈ ആവുമ്പോഴാണ് ഈ അയോൺസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈ ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പിയാണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മളുടെ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് സൈസ് ഓഫ് ദ അയോണും ചാർജ് ഓൺ ദ അയോണും ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമുക്ക് ജനറലി എം എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മെറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു നോൺ മെറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആറ്
മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ചേഞ്ച് വേണം അത് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്നും നടക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ഹൈ ആവാനായിട്ടുള്ള റീസൺ ദെൻ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ സോളിഡ്സ് തന്നെയാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇവരുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അവ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും എപ്പോഴാണെന്നറിയോ അക്വസ് സ്റ്റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലോ ആണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് വേണം അല്ലേ ഈ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അപ്പോഴാണല്ലോ അത് അക്വസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ബോണ്ട് വീക്കായിട്ടാണ് അവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിലുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഡയറക്ഷണൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഹൈ ആയിട്ടുള്ള മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സും സോളിഡ്സ് ആണ് ദെൻ നോൺ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അക്വ സ്റ്റേറ്റിലും മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ആണ് ദെൻ ബോണ്ട്സ് നോൺ ഡയറക്ഷണൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഫോമേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ളത് എനേബിൾ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ